আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যশোর বোর্ডের বার্ষিক পরীক্ষা 2023 উচ্চতা গণিত নবম শ্রেণীর যে প্রশ্নটি পড়েছিল ক সেট মানে পিথাগোরাস সেটের তার 7 নম্বর দাগের প্রশ্ন ত্রিকোণমিতির অংশে এই ত্রিকোণমিতির অংশের খুবই সহজ অঙ্ক পড়েছে একটু কোন চেষ্টা করলে তোমরা পেরে যাবে হয়তো বা অনেকে পেরেছো পরীক্ষায় আর যারা পারোনি করতে পারোনি তারা ক্লাসটা আবার দেখতে পারো দেখো এখানে আমি লিখছি যে a equal to 1 plus cos theta এবং b equal to sin theta আমি কিন্তু নিজের মত করে লিখিনি প্রশ্নে কোশ্চেন পেপারে ঠিক যেটা লেখা ছিল আমি কিন্তু সেটাই লিখেছি ও বলেছে 7 সেমি ব্যাসার্ধের কোন বৃত্তে যে চাপ কেন্দ্রে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো দ্যাট मींस s s equal to r theta এখানে আমাদের সূত্র अप्लाई করব সেই সূত্রটা কি s equal to r theta খ বলেছে কি a by b a m হলে প্রমাণ করো যে cos theta minus cot theta equal to 1 by m একবারে সহজ 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 একটি অঙ্ক দিয়েছে আমি দেখাচ্ছি একটু পরে গ বলেছে a square equal to 3b square হলে দেখাও যে সরি tan theta এর মান নির্ণয় করো যখন theta সূক্ষ্ম কোণ তার মানে 0 ডিগ্রি থেকে বড় হবে আর 90 ডিগ্রি থেকে ছোট হবে এটা তো সূক্ষ্ম কোণ এবং a square এটাকে square করতে হবে equal to এটা square করে তাকে 3 দিয়ে গুণ করতে হবে করে ওটাকে সিম্পলিফাই করে সমাধান করতে হবে আমাদেরকে তো দেখি চলো ক নাম্বার প্রথমে ক নাম্বার দিয়ে করব সরাসরি সূত্র লিখতে পারি আমরা এখানে আমরা জানি s r θ তাহলে এখানে r এর মানটা কত ব্যাসার্ধ আছে কত 7 সেমি আর কেন্দ্র উৎপন্ন কোণ θ কত 3 ডিগ্রি তাহলে r হচ্ছে 7 আর θ হচ্ছে কত 3 ডিগ্রি তাহলে 1 ডিগ্রি সমান কি জানো পাই ভাগ 180 রেডিয়ান এটা যদি কাটাকাটি করি 30 আর 30 আ 36 তাহলে কত হবে इस दौर को पाते बेर कर लाम सेवेन पाई बाई सिक्स जो तो हमारे का सिर्फ ना कैलकुलेटर नहीं जब तो मैं कैलकुलेटर दिए इटा ऐरा को मिशाप कोरी ताहले कुन तेरा एक टा आंसर इखान ना तुमरा पापा एमुट ते कैलकुलेटर टा ना था का मैं मिशाप टा कुर्ते फल लम ना कोल लम ना तुम्हारे इटा टा गुण कर दिवा गुण कर साहि� ক নম্বর শেষ চলো এবার খ নম্বরে চলে যাই এখানে যে ডিগ্রি থেকে রিটার্ন করলাম আমি কিন্তু বলিনি কিন্তু ডিগ্রি থেকে রিটার্ন করার নিয়মটা কি পাই ভাগ 180 দিয়ে গুণ করতে হয় আর রিটার্ন থেকে ডিগ্রিতে করতে গেলে 180 ভাগ পাই দিয়ে গুণ করতে হয় উল্টা কিন্তু খ নম্বর এ বাই বি ইকুয়াল এম হলে খ নম্বরে এখানে দেওয়া আছে এ বাই বি ইকুয়াল টু এম হলে তাহলে এ আর বি এর মানটা কিন্তু আবার দেওয়া আছে এর মানটা কি এর মানটা হচ্ছে 1 প্লাস কস থিটা বি এর মান কত দেয়া আছে সাইন থিটা ইকুয়াল টু এম বা হর যেহেতু একটা তাহলে লবের প্রত্যেকটাকে হর দিয়ে ভাগ করা যায় যায় না এম 1 বাই সাইন থিটা তার মানে হচ্ছে কোসেক থিটা প্লাস কস বাই সাইন दैट मींस কোয়াড থিটা ইকুয়াল টু এম আমরা কিন্তু মান বের করে ফেললাম এখন দেখো এখানে আছে প্লাস আর এখানে সে আছে কি মাইনাস এবং এটা 1 বাই এখন এই কোসেক থিটা প্লাস কোয়াড থিটা আর কোসেক থিটা মাইনাস কোয়াড থিটা এরকম দিয়ে কিন্তু আমরা আমরা সূত্র জানি সেই সূত্রটা কি বলতো কোসেক স্কয়ার থিটা মাইনাস কোয়াড স্কয়ার থিটা ইকুয়াল টু কি 1 এটা আবার আমরা এস স্কয়ার আমরা জি স্কয়ার সূত্রে अप्लाई করতে পারি তাহলে সূত্র अप्लाई করলে কি হবে a plus b into a minus b equal to 1 তাহলে cos theta plus cot theta মান কত m তাহলে m into cos theta minus cot theta equal to 1 তাহলে m টা যেহেতু গুণ আছে গুণ আকারে আছে তাহলে এর পাশে গেলে কি হবে ভাগ হয়ে যাবে अतएव कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू वन बाय एम आप लोगों ने तो फेंक दिया से 
দেখো একদম সহজ এই যে প্রমাণ করো যে পূরণ করে ফেলেছে কোষের থেরা মানে স্কোয়ার থেরা ইকাল টু 1 বাই এম এটা কি করে ফেললাম আমরা এই মাত্র প্রমাণ করতে পারলাম কি অঙ্কটা দেখে কি খুব কঠিন মনে হচ্ছে একদম সহজ না একদম কিন্তু সহজ একটি অঙ্ক আমাদের পরীক্ষায় পড়েছে আচ্ছা তাহলে এবার গ নম্বরে চলে যাই এবার গ নম্বর ঠান্ডা লাগছে গ নম্বরে চলে যাই গ নম্বরে কি বলছো দেখো তো এ স্কোয়ার ইকাল টু থ্রি বি স্কোয়ার দেখ গ নম্বরটা এখানে পাতাই দেওয়া আছে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি বি স্কোয়ার তাহলে কি হলো এ স্কোয়ার দ্যাট মিনস কি হবে ওয়ান প্লাস কোয়ার হোল স্কোয়ার আর বি এর মান সাইন তার মানে থ্রি সাইন স্কোয়ার এটাকে সূত্র করব এ প্লাস হোল স্কোয়ার সূত্র তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু দেখো এখানে সব কিন্তু কজ তাহলে সাইন স্কোয়ারটাকে ভাঙে কি করব আমরা ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার এটা হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার করলে ওয়ান এটা গুণ করলে হবে টু পাস থ্রিটা এটা কজ স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু থ্রি দিয়ে গুণ করো থ্রি মাইনাস থ্রি কজ স্কোয়ার থ্রিটা এবার পক্ষান্ত করে সব বাম পাশে নিয়ে আসি সব বাম পাশে নিয়ে আসলাম ইকুয়াল টু জিরো কজ স্কোয়ার থ্রি কজ স্কোয়ার যোগ করলে কত হবে ফোর কজ স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস টু পাস থ্রিটা প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি তখন মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এবার এখান থেকে টু কমন নেওয়া যায় টু কমন নিলাম টু আবার পাশে নিয়ে গেলে কি জিরো নিশ্চয় চলে যাবে এই যে এবার কি করব এবার মিডল টার্ম করব দুই আর এক গুণ করলে দুই দুই একে দুই তার মানে টু কস থিটা মাইনাস কস থিটা আবার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা এবার এখান থেকে টু কস থিটা কমন দিলাম তাহলে এখানে থাকবে কস থিটা প্লাস ওয়ান এখানে কমন দেবো কি মাইনাস ওয়ান তাহলে থাকবে কি কস থিটা প্লাস ওয়ান তাহলে কমন ফ্যাক্টর কস থিটা প্লাস ওয়ান আর একটা হচ্ছে কি টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে চলো হয় অথবা চলে যায় হয় কস থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো অথবা টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে কি হবে বা কস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আর এখানে কস থিটা ইকুয়াল টু কত আসবে ওয়ান বাই টু এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণযোগ্য নয় কারণ কি কারণ থিটা কারণ থিটা শুক্রকোণ যদি শুক্রকোণ না বলতো তাহলে কিন্তু আমি এর মান বের করতে পারতাম ওই যে আট পয়েন্ট তিন চ্যাপ্টার যে নিয়ম ওই অনুসারে এখানে তাহলে দেখো বা কস থিটা ইকাল টু কস কত ডিগ্রি ওয়ান বাই টু কজ সরাসরি ষাট ডিগ্রি লিখতে পারতাম সিক্সটি ডিগ্রি কিন্তু আমি লিখলাম কারণ যেহেতু আমরা হায়ার মাথায় এটা রেডি আনে করি ওখানে দেখবা ত্রিকোণ ত্রিকোণ পাতের মান সব পাই দিয়ে করা আছে কিন্তু তুমি যদি এখানে পাই বাই থ্রি না দিয়ে ষাট ডিগ্রি দাও কোনো সমস্যা নেই হয়ে যাবে অঙ্ক হয়ে যাবে থিটার মান বের করেছি কিন্তু আমার সিএসএ কি সিএসএ কিন্তু ট্যান থিটার মান তাই না অতএব ট্যান থিটা ইকুয়াল টু আমরা কি বের পাবো থিটার মান বসাবো পাই বাই থ্রি তো ট্যান ষাট ডিগ্রি মান কত রুট থ্রি এই যে উত্তর হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমার দিস ইজ দ্য রেকোয়ার্ড আনসার ওকে এই যে এই অঙ্কটা তোমাদের এই পরীক্ষায় পড়েছে একেবারে সহজ কঠিন কিছু মনে হচ্ছে না আমার কাছে একদম সহজ একটি প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষায় যশোবোর্ড দিয়েছে 
তো আজকের মতো পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী করে চাবারা দেখা হবে আর যদি সম্ভব হয় যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে রাখবা ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথেই যেন তোমরা নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাও আর যদি ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তুমি তোমার বন্ধুদের মাঝে এগুলো শেয়ার করে দিবা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ